嘿嘿，大家好，欢迎来到燕王爷的 Minecraft 生存日记。那我们今天就是要继续来玩亚特兰提斯，留住最后一根鸡腿生存。好，那么上一次，呃，我们上一次盖外面的这个住宅，呃，水底的家，这这名字有点奇怪，可是我也想不到什么，水底之家听起来有点怪怪的。然后这边还有一些玻璃，把它通通拿起来。好，我们现在超级多玻璃，身上超多啊，超级多啊！这这有一千的吧？这我猜应该说不定有一千咯。好，我们就先上去看一下我们的家跟上一次差在哪里吧。哎，门不在这里。哎，走，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，有有有有有，哎呦，好。把这个门都先关起来。呃，这边这个客厅，把它做成了一个非常呃特殊的设计。这边就一样，就是厨师专用出口。然后走上来这边的话，这边是一个玻璃的平台，然后客人可以坐在这里。这个是一个桌子，因为如果这边放活塞的话，好像有点呃破坏这个美景，因为这下面可以看到海底，好像有点难。这个水有点混浊啊，感觉这边看的比较明显。如果客人真的想看，那就从这边直接跳下去就看到了。好，然后走回来这里呢，这边。这工作台其实还蛮挡路的，把它拆掉。呃，这边就盖了一个非常迷你的小房间，是不是非常的迷你？然后这边也有这个呃紧急入口，就是外面如果没空气的，你可以赶快游进来。啊，最特别的就是旁边这个。这、就是一条呃上楼的通道，本来要取名叫上楼的管道，可是管道听起来有点奇怪，所以就叫通道。那上来这边的话，就是一个跟下面那一间一模一样的一个形状吧，跟下面那一间一模一样的，只是上面这间都还没有盖啊，它也不用什么出口啊，只要一个入口就好了。因为出口的话，应该别间房间也可以。那我们就先来盖一下其他的通道，看一下要盖什么。呃，我们现在应该要缺乏一个储藏室，储储藏室项目，哎、欸，应该够。好，还很多啊，超级多。哎、欸，五个应该够，我记得下面应该都是五个吧。没记错的话，可以。哎，快没空气了。好，我们的通道就剩下一点点就完成。然后这边的话，就是要来盖一个储藏室。不过现在我们缺一个门，缺一个门。这个门还是还蛮浪费材料的，六个只能做一个。呃，跟 1.8 的真的是差的有点多啊。感觉就是一个非常浪费材料的东西，六个只能做一个，而且还，如果你做了很多个门，它还不能合着摆
，呃，这个这个这个储藏室要做成什么样子啊？这边两边再扩两格。哎、欸，放不到。这边一样扩两格。好，哎，这样子是方的吗？看起来不是方的。呃，这到底还差几格啊？等一下来算一下，呃，这边是一二三四五六七，一二三四五是五格吗？一二三四五格。所以还要再多两排，多两排。好，这样应该就是方的。然后我们还是把边边拆掉哈，边边看起来有点，有一点，还是要给它来一点形状才行。好，这个储藏室的形状呢，大致上就是这样子。再来就是最重要的部分，就是要把它放上玻璃。哎，没了。我们可以给它稍微的扣一下血，没关系，反正我们快快铺完这一圈了。只要不要闷死，其他都可以啊。不过这个储藏室不知道到底要盖多大哎、欸。喂，储藏室三格应该是够了吧？高度三格应该是够了。反正玻璃它，呃，不算是一个会挡住方，哎、欸，挡住箱子的方块，所以墙壁基本上三格应该是够高了。可以。哎、欸，又没了，这个玻璃真的是耗的非常的快啊。虽然我们挖了很多个，但是如果真的要呃努力的花的话，相信这玻璃应该也是很快就会花光光。那这个仓库呢，为了避免小偷入侵，我们就不要盖紧急出口。哎、欸，是是紧急入口，可是相信应该也不会有小偷来找我了。如果有一个小偷突然来找我的话，那我应该会呃，非常的，非常的惊讶。这边先给它挖掉一个，是这里吗？对，哈，这样才可以认真的拆石头。不过真的超黑啊，看一下我身上为什么总是这么多东西。身上总是这么多东西啊，先沉下来放。嘿，哎，好，再来一样，就是发现稿子又快坏了。等一下，如果我们被封在这里面，应该是一件；如果我们被封锁在这里面，应该是一件非常悲剧的事情。真的要坏了，真的要坏了，坏了。好，坏了的话，我们再去，哎、欸，先把这石头吸吸，然后我们再去
做一个新的，这门不要关好了，新的，新的我来了。嘿、hey, ，哇！其实做这个潜水的工程就是一个非常嗯耗石头的工程啊，因为你看挖一挖石头的时候可能会损失，而且还会一直挖坏稿子。这个一个房间就要挖了不知道多少哎、欸，呃，像这个房间里面的内部应该是五乘五是二十五，二十五乘以三是七十五，然后这边还有一个三乘三的空间。七十五加九，呃，八十四，这样子，八十四，这样就要挖八十四个石头啊。其实耗耗还蛮快的。哎、欸，我被卡在这里，这个状况有点，有点好笑啊。好，我们的呃、哦，我们光明一直，我们一直得失光明，一下子得到光明，一下子又失去光明。好，只剩下最后一层，我们的这些储藏室的。储藏室的结构就算完成，然后这五个，哎、欸，其实到底要怎么放箱子啊？所以还没有想到哎、欸，反正箱子就随便放吧，可能可能放个两排两排这样子吧，两排好像不错哦、喔，应该是不错吧？我们等一下来，反正我们木头很多，我们等一下可以来试试看。这个火把就插中间，感觉我们已经越来越，呃，步入海底生活的主轴了。怎么觉得住在这种地方才有海底生活的主轴啊？才有海底生活的感觉。呃，可是我们的木头，看一下我们家里面，该不会已经没了吧？我记得我的木头很多的啊。哎、欸，这个电梯真的太好玩了，再下去。哎、欸，这个通道这样真的还蛮漂亮的，而且你看上面这样子的构造，感觉还蛮轻的，一个蛮轻巧的一个结构吧。那、呃、有两颗鸡蛋，来看一下我们的运气如何。嘿、欸、嘿、欸，好，运气极差。运气非常的差、啊，这里哎、欸、还有哎、欸、还有箱子哎、欸，还有很多的木材，那我们就应该有足够的木材可以做箱子吧，应该吧，我们留到这间好了，反正每一间都有一下这样比较好玩。嘿咻，那边为什么摆个箱子啊？完全，完全没有想到为什么要摆个箱子，只是因为左边放了一个，右边放了一个工作台，那左边当然就是要摆一个东西，这样子比较对称。呃，看一下我们需要几个箱子，先进去摆一下好了。有四面墙壁，然后每一面都这样子摆三个，所以，诶、欸，六四二十四个。二十四个，然后我已经用了六个，十八个，我总共还要十八个箱子。哎，十个，哎，在一组刚刚好。十八个箱子，十八个箱子，哦，好多哦。其实我也装不到这么多，只是为了让它比较好看一点吧。我们就多摆一点箱子没关系啦，反正木头、木头什么的非常的便宜。木头非常的便宜啊，我们就奢侈一点
，然后上面的话，好，这些储藏室看起来我们很赞。我们现在有双重储藏室啊，下面一个，上面一个、啊，这样子有没有非常的非常的棒啊？那我们再来看一下。呃，我记得要盖一个什么什么什么什么的，什么来着？呃，水下竞技场。呃，水下竞技场。好，我们下次就把水下竞技场盖在我们的家的通道，这样会不会很奇怪？就盖在这边上面好了。你看，下面的客人可以一边吃东西，然后一边看着上面在打架。这个非常的有，非常的有一种特殊的感觉。这样子，这个有没有非常的赞？好，那我们就回家去，呃，做个 ending， 顺便准备一下下次盖竞技场要用的东西。其实我也不知道盖竞技场要什么、欸。盖竞技场的话，应该需要一些观众的。椅子，我看一下我有没有什么可以当观众的椅子的。来看看这边，哦，有我们超多石头，那我们就用石头当观众的椅子，就做很多个那个石台阶。好，大概就是这样子吧。那我们再捡个鸡蛋，再来试一下运气。有三颗，一、二、三，哎呦，好，看来运气还可以。好，那么感谢大家的收看，我们下次再见喽，大家拜拜。哎、欸，好像在下雪啊、哦。